गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम डॉक्टर कल्पना शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर बच्चों मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केमिकल कंट्रोल या रसायनिक कंट्रोल और इंसेक्टिसाइड फॉर्मूलेशंस के बारे में बताया था आज मैं आप लोगों के साथ वेरियस टाइप ऑफ एप्लियंसिस यूज इन द एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस करूँगी किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो उपकरण या वो मशीनरी जो कि इंसेक्टिसाइड की एप्लीकेशन में यूज होती है कि हम इंसेक्टिसाइड को किन किन उपकरणों के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं सो माई टॉपिक फॉर टूडे इज एप्लायसिस यूज इन एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स for the effective control of pest infesting crops in fields or grains during storage different types of insecticidal appliances or machinery are used they are depending upon habit and habitat of the pest type of crop and area to be treated bahut sari insecticides ka छिड़काव करने के लिए या फसलों को नुकसान से बचाने के लिए हम वेरियस टाइप की इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और उनके इस्तेमाल के लिए हम इंसेक्टिसाइडल मशीनरी या उपकरण काम में लेते हैं ये किस तरह का उपकरण किस तरह के इंसेक्टिसाइड को छिड़कने के काम आएगा वो किस पे डिपेंड करता है हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ क्रॉप एंड एरिया to be treated the appliances used in application of insecticides are sprayers dusters and fumigators is slide ke andar classification of appliances dikhaya hai ki kis tarah ke appliances hote hain aur kis tarah unki utility hai तो बेसिकली तीन तरह के अप्लायसेज होते हैं स्प्रेयर्स डस्टर्स एंड फ्यूमिगेटर्स अब स्प्रेयर डस्टर और फ्यूमिगेटर्स के भी वेरियस टाइप्स होते हैं तो स्प्रेयर्स कितनी तरह के होते हैं स्प्रेयर्स होते हैं दो तरह के हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर्स एंड पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर्स जो हाथ से छिड़काव करने के काम आते हैं वो हैंड ऑपरेटेड होते हैं और जिनके लिए पावर का यूज़ होता है वो पावर ऑपरेटेड स्प्रेस होते हैं इसके अलावा डस्टर्स भी दो तरह के होते हैं हैंड ऑपरेटेड डस्टर्स एंड पावर ऑपरेटेड डस्टर्स फूबिकेटर्स भी दो तरह के होते हैं साइनो गैस पम्प एंड सॉइल इंजेक्टर आज के लेक्चर में हम लोग स्प्रेयर्स के बारे में बात करेंगे तो स्प्रेयर्स जो हैं हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर्स जो हैं वो सात तरह के होते हैं कौन कौन से हैं नंबर वन ऑटोमाइजर नंबर टू कंप्रेस्ड एयर स्प्रेयर नंबर थ्री प्रेशर रिटेनिंग नेपसेक स्प्रेयर्स नंबर फोर नेपसेक स्प्रेयर नंबर फाइव फुट स्प्रेयर नंबर सिक्स रॉकर स्प्रेयर्स एंड नंबर सेवन स्टिरप स्प्रेयर्स इसी तरह पावर ऑपरेटेड स्प्रेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं नंबर वन लो कंसनट्रेशन हाई वॉल्यूम स्प्रेस नंबर टू हाई कंसनट्रेशन लो वॉल्यूम स्प्रेस एंड नंबर थ्री इज द मेस्ट ब्लोअर आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के स्प्रेयर्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम आते हैं हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर्स हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर्स मीन्स जिनको हम हाथ के द्वारा ऑपरेट करते हैं जैसे कि पहले ज़माने में क्या करते थे कि घर में फ्लिट पंप होता था वो हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर्स का सबसे बेहतर उदाहरण है तो हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर्स के अंदर पहले आता है ऑटोमाइजर वॉट इज़ एन ऑटोमाइजर हैंड ऑटोमाइजर और फ्लिट पम्प is used to kill mosquitoes house fly etc by spraying chemicals in houses 
it does not give a continuous spray but a spray fluid comes out only when it is pumped like a syringe hand atomizer kis kaam mein aata hai machhi makhi machhar in usko spray karne ke aur unko kill karne ke kaam mein aata hai और ये पंप जो होता है वो कंटिन्यूस स्प्रे नहीं है इसमें जब ही स्प्रे बाहर आएगा जबकि इसको इसकी पंपिंग होगी अब देखेंगे इसके कितने पार्ट्स हैं हैंड ऑपरेटेड स्प्रेज में जो ऑटोमाइजर है ये चार भागों से मिलकर के बना हुआ होता है जिसमें बैरल बैरल कैप प्लंजर रॉड और टैंक पाया जाता है इस डायग्राम में आप देखेंगे फ्लिट पंप का डायग्राम मैंने बताया हुआ है इसके अंदर डिलीवरी ट्यूब है बैरल है हैंडल है टैंक है और नूजल है जिसके द्वारा इंसेक्टिसाइड बाहर आती है बैरल इज अ होलो सिलेंडर एंड टिन मेड बैरल होलो सिलेंडर है टिन मेड है बैरल कैप इट कवर्स पोस्टीरियर एंड ऑफ द बैरल पीछे की तरफ जो होता है वो एक बैरल कैप लगी रहती है थ्रू विच प्लंजर रॉड मूव्स जिसके थ्रू प्लंजर रॉड को आगे पीछे धकेला जा सकता है फिल्ड विद लेदर वेल्व ऑन द एंटीरियर एंड प्लंजर रॉड के एंटीरियर एंड के ऊपर तो लेदर वाल्व होता है फिर है टैंक टैंक इट इज राउंडेड विद हाफ पाउंड कैपेसिटी इसका टैंक कितनी कैपेसिटी का होता है हाफ पाउंड का इट इज फर्निश्ड विद अ फिल्टर कैप इसके ऊपर एक फिल्टर कैप पाई जाती है अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द हैंड ऑटोमाइजर लिक्विड टू बी स्प्रेड इज फिल्ड इन द टैंक जो भी हमको लिक्विड स्प्रे करना है उसको टैंक में भर लेते हैं वेन प्लंजर इज पुल्ड बैक एयर कम्स इन द बैरल जब प्लंजर को खींचा जाता है पीछे की तरफ तो हवा आ जाती है थ्रू द नोजल एंड वेन प्लंजर इज पुस्ड बैक प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द एयर जब जैसे अपन खींचते हैं अंदर की तरफ तो अप पुल्ड बैक होता है तो हवा अंदर आ जाती है और जब उसको वापस धकेलते हैं तो हवा जो होती है वो बाहर निकल जाती है लेदर वेल्व इज डायरेक्टली फॉरवर्डेड एंड क्लोजली फिटेड विद द बैरल हाफ पोर्शन ऑफ द नोजल इज सराउंडेड बाय द डिलीवरी ट्यूब एयर ऑफ द डिलीवरी पम्प ऑल्सो गोज आउट विद द एयर ऑफ द बैरल दस रिजल्टिंग इन वैक्यूम इन द डिलीवरी ट्यूब This vacuum is occupied by the spray liquid, which is thrown out in the form of thin mist. Second number पे आता है compressed air sprayer. Compressed air sprayer is generally used to spray the field crops and trees. किस काम में आता है या तो field crops पे चढ़कने के या पेड़ों पे चढ़कने के काम में आता है. It is operated by a single man. and functions like a stove or petromax it is available in 2 3 or 4 gallon capacity 2 3 or 4 gallon capacity hoti hai iski aur iske nimn bhag hote hain kon kon se bhag hote hain iske do bhag hote hain pump aur tank dekhiye yahan pe compressed air sprayer hai iske andar ek to tank hai aur pump tank aur pump hota hai पंप अब पंप कैसा होता है इसका इट इज फिल्ड बिटवीन द अपर एंड ऑफ द टैंक एंड हैंग इनसाइड इट पंप हैज हैंडल प्लंजर प्लंजर स्प्रिंग विजिबल आउटसाइड ऑफ द टैंक बैरल होता है बैरल इज हैज गॉट अ लेदर वाल्व एंड बॉल वाल्व व्हिच आर फाउंड इनसाइड द टैंक फंक्शन ऑफ द बॉल वाल्व इज टू चेक द इनकमिंग ऑफ एयर which is filled back into the tank tank ke bare mein description dekhte hain ki tank kaisa hota hai it has a cylinder shape with the upper end convex and made of brass or copper iska tank kaisa hota hai cylindrical hota hai convex hota hai aur kiska bana hua hota hai brass ka ya copper ka bana hua hota hai pump is fitted in the middle of the tank पंप कहाँ पे होगा इसमें टैंक के मध्य भाग में स्थित होता है प्रेयर लिक्विड इज फिल्ड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग एंड कवर्ड बाय अ फिल्टर कैप सिचुएटेड ऑन द अपर एंड ऑफ द टैंक 
pressure gauge is attached close to it meant to determine the pressure of air inside the tank bottom of the tank is connected with other tube which is a lens former tube is called delivery tube and runs parallel to the bottom a cut off cork is placed between the joints of tubes to check flow of spray liquid stem keeps the tank in right position here you can see the discharge line for sprayers where you can see here does a nozzle isme se hawa andar ki taraf jati hai aur spray bahar ki taraf aata hai ये पीछे की तरफ एक ट्रिगर हैंडल है ऑपरेटेड लीवर है इसको दबाते हैं तो वो सारी जो इंसेक्टिसाइड है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है यहाँ पे वाल्व है जो कि वापस दोबारा से नहीं जाने देता इंसेक्टिसाइड को और हवा को यहाँ पे स्ट्रेनर है जहाँ से छन के इंसेक्टिसाइड बाहर की तरफ आती है अब देखते हैं वर्किंग बिफोर स्प्रेइंग अप्रोक्सीमेटली थ्री फोर्थ लिक्विड इज फिल्ड इन द टैंक स्प्रे करने से पहले टैंक को थ्री फोर्थ तक भर लेते हैं प्रेशर इज डेवलप्ड बाय पंपिंग द लेवल ऑफ 55 टू 60 पीएसआई प्रेशर कितना भर लेते हैं उसके अंदर 55 टू 60 पीएसआई तक स्प्रेयर इज फिल्ड ऑन द बैक ऑफ द ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ द बकेट्स स्ट्रैप्स हुक्स एंड वेस्ट प्लेट कट ऑफ कॉक इज ओपन टू फिल द स्प्रे लिक्विड in the form of spray of the liquid other cut off cork is fitted at the base of the extension rod which is opened and thus the spray liquid is thrown out of the nozzle the next one is the pressure retaining knapsack sprayers pressure retaining knapsack sprayers ke bare mein discuss karenge ये क्या है प्रेशर रिटेनिंग नैपसेक स्प्रेयर्स दीज पम्प्स आर जनरली कॉल्ड बैटरी स्प्रेयर्स इनको हम क्या कहते हैं बैटरी स्प्रेयर्स बिकॉज एट अ टाइम मोर देन वन टैंक्स आर यूज इसके अंदर एक से ज्यादा टैंक यूज होते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल विद वन चार्ज पम्प दिस इज सो बिकॉज द चार्ज पम्प इज ऑलवेज नेसेसरी टू चार्ज द पम्प बोथ विद एयर एंड लिक्विड इन प्रेशर रिटेनिंग नैपसेक स्प्रेयर्स के अंदर पंप को दोनों दो बार चार्ज किया जाता है एक बार तो हवा के लिए और दूसरी बार लिक्विड के लिए द टैंक्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद अ फिल्टर होल टैंक्स के अंदर फिल्टर होल नहीं पाया जाता इट हैज़ अ वेल्व बॉक्स एट इट्स बॉटम हैविंग एन इंटेल एन इनलेट एन आउटलेट इट हैज थ्री वेल्व इसके अंदर तीन वाल्व पाए जाते हैं इनटेक वाल्व एयर चेक वाल्व एंड लिक्विड चेक वाल्व फर्स्ट द एयर इज चार्ज इन टू द टैंक बाय द चार्जर पम्प पहले हवा को चार्ज किया जाता है चार्जर पम्प के द्वारा टू प्रेशराइज द टैंक टू फोर्टी टू फिफ्टी पी एस आई कितने प्रेशर से चार्ज किया जाता है हवा को फोर्टी ऑब्लिक फिफ्टी पी एस आई से देन द सेम चार्ज पम्प द लिक्विड इज चार्ज रेजिंग द प्रेशर टू हंड्रेड एंड हंड्रेड हंड्रेड ऑब्लिक हंड्रेड एंड टेन पी एस आई और फिर सेम चार्ज पम्प के द्वारा लिक्विड को चार्ज किया जाता है जिसके लिए कितना प्रेशर होता है हंड्रेड टू हंड्रेड एंड टेन पी एस आई वेन द लिक्विड इज कम्प्लीटली डिस्चार्ज आउट द एयर चेक वेल्व विच इज जस्ट लाइक अ पिंक पोंग बॉल एंड विच वॉज फ्लोटिंग इन द लिक्विड विद इन द टैंक वेन द टैंक वॉज फुल विद लिक्विड सील द पर्चर एंड स्टॉप द एयर from escaping through the discharge outlet fourth is the knapsack sprayer knapsack sprayers kya hote hain knapsack sprayers ke andar keval do part hote hain ek to non pressurized tank hota hai dusra pump hota hai pump fitted into or outside the tank tank ke bahar ki taraf pump laga hua hota hai pump sucks liquid from the tank and discharges it through the discharge line अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को और वेरियस टाइप के स्प्रेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगी थैंक यू